ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ടു ഇ മറിറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് ഡിസ്കഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഓഫ് മെറ്റലർജി ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് ഡിസ്കഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് ഏതൊക്കെ എക്സാമിനെ എയിം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന്റെ സിലബസ് ഡിസ്കഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഒക്കെ ഫ്രെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കെ പി എസ് സി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാംസ് നമുക്കറിയാം കേരള പി എസ് സി റീസെന്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് എ ഇ എക്സാംസ് ആണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് എ ഇ എക്സാമിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ മേജർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് കെ ഡബ്ല്യു എ എക്സാം അതായത് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാം എന്നുള്ളത് വളരെ കോമ്പറ്റീഷൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു എക്സാം ആണ് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് സോ അപ്പം ആ ഒരു എക്സാംസ് ഒക്കെ ആ ഒരു എക്സാംസിനെ ഒക്കെ എയിം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെറ്റലർജി ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന്റെ മെക്കാനിക്കൽ സബ്ജക്റ്റിന്റെ സിലബസ് ഡിസ്കഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഫ്രെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു മെറ്റലർജി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് നമുക്കറിയാം വാട്ടർ അതോറിറ്റി എക്സാംസിലേക്ക് വരുമ്പം എന്താണ് അവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് സബ്ജക്ട് ഉണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ സിവിൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ അപ്പൊ മെക്കാനിക്കലിൽ വരുന്നതാണ് മെറ്റലർജി മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ എക്സാം മെക്കാനിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ എക്സാം അതേപോലെ തന്നെ പോളിടെക്നിക് ലെക്ചറർ ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈ എക്സാംസിന്റെ ഒക്കെ പ്രീവിയസ് സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സിലബസ് ഡിസ്കഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു സിലബസ് ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഇ മെറിറ്റ് ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു എക്സാംസിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള വെൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കോഴ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ കോഴ്സസ് വി ഇ മെറിറ്റ് ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആർ പ്രൊവൈഡിംഗ് ഫോർ ദ ടെക്നിക്കൽ എക്സാംസ് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്നിക്കൽ എക്സാംസ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതേപോലെ തന്നെ ലെക്ചറർ ഇൻ പോളിടെക്നിക് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ മെക്കാനിക്കൽ ഇറിഗേഷൻ നമ്മുടെ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി അപ്പൊ ഈ എക്സാംസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇ എമറിറ്റ് ലേണിംഗ് ആപ്പ് ഇ എമറിറ്റ് ലേണിംഗ് ആപ്പ് പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വെൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സസ് ആണ് ഈ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ കോഴ്സസിന്റെ ഒക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഓരോ കോഴ്സിന്റെയും ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വെൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഓരോ കോഴ്സസും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫുൾ സിലബസ് കവറേജ് ആണ് നമ്മൾ ഓരോ കോഴ്സസിലും സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിട്ട് ആ കോഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫുൾ സലബ് ഫുൾ സിലബസ് കവറേജ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീ റെക്കോർഡഡ് സെഷൻസ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഓക്കെ പ്രീ റെക്കോർഡഡ് സെഷൻസ് ഉണ്ടാവും പ്രീ റെക്കോർഡഡ് സെഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് നമ്മുടെ ആപ്പ് ത്രൂ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഇ മെറിറ്റ് ലേണിംഗ് ആപ്പ് ത്രൂ നമ്മൾ പ്രീ റെക്കോർഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സെഷൻസ് ടോപ്പിക് വൈസ് ആൻഡ് സബ്ജക്ട് വൈസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും വെൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ട് തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓഡിയോ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ലൈവ് സെഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നമുക്ക് ലൈവ് സെഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഓഡിയോ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ലൈവ് സെഷൻസ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ലൈവ് സെഷൻസിൽ കൂടി നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് എയിം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് കവർ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് അതേപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ ലൈവ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓഡിയോ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ലൈവ് സെഷൻ സെഷനിൽ വഴി നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇൻ കേസ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഓഡിയോ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ലൈവ് സെഷൻ മിസ് ചെയ്തിരിക്കട്ടെ ആ ഒരു ലൈവ് സെഷന്റെ റെക്കോർഡഡ് വേർഷനും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ഒരു നമ്മുടെ
അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കഷൻ ഇതിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടും നല്ല ഹൈലൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്യാച്ചി ആയിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ എക്സാംസിന് മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ടൈപ്പ് ഉള്ള വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തിയറട്ടിക്കൽ ആൻഡ് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഈ അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കഷൻ അല്ല സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു കോഴ്സിന്റെ പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു കോഴ്സിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് പ്രീ റെക്കോർഡ് സെഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഓഡിയോ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ലൈവ് സെഷൻസ് ഉണ്ടാവും ആ ഓഡിയോ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ലൈവ് സെഷന്റെ റെക്കോർഡ് വേർഷനും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെഷൻ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ടോപ്പിക് വൈസ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കഷൻ സെഷൻ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർഡ് ആയിട്ടുള്ള വെൽ സ്ട്രക്ചർഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സിൽ കൂടി എയിം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇനിയും നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ സിലബസ് ഡിസ്കഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റഡി പ്ലാനിലേക്ക് വരാം മെറ്റലർജി ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപോലെ തന്നെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ എക്സാം ലെക്ചർ ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്സാം അതേപോലെ തന്നെ എ ഇ എക്സാം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാംസ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ പ്രീവിയസ് സിലബസിൽ നിന്നും മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് ആൻഡ് മെറ്റലർജിയുടെ ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ ക്ലബ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു സിലബസ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സിലബസിൽ കൂടി ഒന്ന് പോവാം അതിനു മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് സിലബസിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ലുക്ക് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഒരു ക്യുക് ഗ്ലാൻസിൽ നമുക്കൊന്ന് നോക്കി പോവാം എന്തൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമുക്ക് പ്രീവിയസ് സിലബസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റൽസ് ആൻഡ് അലോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഹെഡിങ്ങിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ മെറ്റൽസ് ആൻഡ് അലോയിസിൽ നമുക്ക് എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് പഠിക്കാൻ എന്താണ് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സോളിഡ്സ് അതേപോലെ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ആ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചറിന്റെ സബ് സിസ്റ്റംസ് ആയിട്ടുള്ള ബി സി സി എഫ് സി സി എച്ച് സി പി ക്രിസ്റ്റൽ ഡിഫെക്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്റ്റൽ ഡിഫെക്ട്സ് ഫെറസ് ആൻഡ് നോൺ ഫെറസ് മെറ്റൽസ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് വൈറ്റ് മല്ലേബിൾ ഗ്രേ നോഡുലാർ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കാസ്റ്റേൺസിനെ പറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓഫ് പിഗ് അയൺ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് നമ്മുടെ കാസ്റ്റ് ഒക്കെ പിഗ് അയൺ ഒക്കെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫർണസിനെ പറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയർ സിലബസിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം പിന്നെ വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കുപ്പോള ഫർണസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം സ്റ്റീലിനെ ബേസ് ചെയ്ത് എല്ലാ എക്സാംസിനും മെറ്റീരിയൽ സയൻസിലെ മെറ്റലർജി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് എന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവും സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെറ്റീരിയലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ആയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റീലിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ബെസ്സിമർ പ്രോസസ് ഉണ്ട് എൽ ഡി പ്രോസസ് അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്പൺ ഹെർത്ത് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫർണസ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റീൽ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ മെറ്റൽസ് ആൻഡ് അലോയിസിൽ വരുന്ന വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് നോൺ ഫെറസ് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് അലോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നോൺ ഫെറസ് മെറ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അയണിന്റെ കണ്ടന്റ് ഇല്ലാത്ത മെറ്റൽസിനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ ഫെറസ് മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മെറ്റൽസിന്റെയും അതിന്റെ അലോയിസിന്റെയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് കോമ്പോസിഷൻ എഫക്ട് ഓഫ് ഈ ചലോയിങ് എലമെന്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അലൂമിനിയം കോപ്പർ അതേപോലെ തന്നെ ടൈറ്റാനിയം ക്രൂസിബിൾ ഫർണസ് ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ
യൂട്ടക്ടോയിഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അയൺ കാർബൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അയൺ കാർബൺ ഫേസ് ഡയഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ അയൺ കാർബൺ ഇക്വലിബിയം ഡയഗ്രാം അപ്പം ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് അതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ആൻഡ് യൂസസ് ഇക്വലിബ്രിയം ഡയഗ്രാം ഓഫ് ബൈനറി അലോയിസ് യൂട്ടക്ടിക് യൂട്ടക്ടോയിഡ് പെരിടെക്ടിക് ആൻഡ് പെരിടെക്ടോയിഡ് റിയാക്ഷൻസ് ഇതൊക്കെ ഓരോ ഇക്വലിബ്രിയം റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഈ ഓരോ ഇക്വലിബ്രിയം റിയാക്ഷത്തിനും ഓരോ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ യൂട്ടക്ടോയിഡിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അയൻ കാർബൺ ഇക്വലിബ്രിയം ഡയഗ്രാം ആയിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഓക്കെ സോ പിന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയൻ അയൻ കാർബൺ ഇക്വലിബ്രിയം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് അതിൽ ഇക്വലിബ്രിയം ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്കാനുള്ളത് ഐസോതെർമൽ ടി 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 ഡയഗ്രം ആണ് ഓക്കെ ടി 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 ഡയഗ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ടി 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 ഡയഗ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ടെമ്പറേച്ചർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഡയഗ്രം എന്നാണ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ടൈം ട്രാവൽ സോറി ടൈം ടെമ്പറേച്ചർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റീലിന്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് സ്റ്റീലിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഫേസസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ പിന്നെ അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ക്രിട്ടിക്കൽ കൂളിംഗ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ടി 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 ഡയഗ്രത്തോട് ചേർന്ന് തന്നെ പഠിക്കേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ക്രിട്ടിക്കൽ കൂളിംഗ് റേറ്റ് സോ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള വേറൊരു മേജർ ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെറ്റീരിയലാണ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും എയിം എന്താണ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഓരോ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെയും സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ലിമിറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് ശേഷം ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ എങ്ങനെയാണ് കൂൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് എന്നിവയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ്സിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാംസിന് വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ്സ് ആണ് നമ്മുടെ അനീലിംഗ് അതേപോലെ നോർമലൈസിംഗ് ഹാർഡനിങ് ടെമ്പറിംഗ് അതേപോലെ മാർ ടെമ്പറിംഗ് ഓസ് ടെമ്പറിംഗ് ഓക്കെ പിന്നെ കേസ് ഹാർഡനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിംഗ് കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേസ് ഹാർഡനിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടും ലോ കാർബൺ സ്റ്റീൽസിലാണ് മീഡിയം ടു ലോ കാർബൺ സ്റ്റീൽസിലാണ് നമ്മൾ കേസ് ഹാർഡനിങ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ലോ കാർബൺ സ്റ്റീലിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എന്താണ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ലോ കാർബൺ സ്റ്റീൽ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റിനോട് മൈൽഡ് ആയിട്ട് റെസ്പോൺസ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ കാരണം അതിന്റെ കാർബൺ കണ്ടന്റ് കുറവാണ് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് അയൺ കാർബൈഡ്സ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലോ കാർബൺ സ്റ്റീൽ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റിനോട് മൈൽഡ് ആയിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തുള്ളൂ അപ്പൊ ലോ കാർബൺ സ്റ്റീലിന്റെ ഡിസൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോ കാർബൺ സ്റ്റീലിനെ ഉപയോഗിച്ച് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ഒക്കെ സർഫസ് നമ്മൾ ഹാർഡൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്ക് ആണ് കേസ് ഹാർഡനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് പാക്ക് കാർബറൈസിംഗ് അതേപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡ് കാർബറൈസിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട
ഓക്കെ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് വെച്ച് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് വരിക സ്ട്രെങ്ത് ഡക്ടിലിറ്റി ബ്രിട്ടിൽനെസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടാവും തെർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പം പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിച്ച് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെ അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് വരിക തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി തെർമൽ ഡിഫ്യൂസിവിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് വരിക തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് തെർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ പറ്റി നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ ടെസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് വരുന്ന കഴിയുമ്പം എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ മെറ്റീരിയലിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇൻറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദ ഫംഗ്ഷൻ ടു വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റൻഡ് ദ ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ഈസ് ഇൻറ്റൻഡ് ടു പെർഫോം അത് അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അതിനത് സ്യൂട്ടബിൾ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ മെറ്റീരിയലിനെ ടെസ്റ്റിങ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കും ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആൻഡ് നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് അപ്പൊ ഇതിൽ വരുന്ന ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടാവും ഏതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമ്പാക്ട് ടെസ്റ്റ് അതുപോലെ ഹാർഡ്നസ് ടെസ്റ്റ് ഇതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടാവും ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹാർഡ്നസ് ടെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ടാവും അതേപോലെ നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത് എന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ റേഡിയോഗ്രാഫിക് ടെസ്റ്റിംഗ് അതേപോലെ തന്നെ അൾട്രാസോണിക് ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടാവും തിയറട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട് മാത്രം നമുക്ക് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബാനറും കൂടി വരുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കും കൂടി വരുന്നുണ്ട് പൗഡർ മെറ്റലർജി ഇത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നമ്മുടെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ എക്സാംസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു പൗഡർ മെറ്റലർജി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സിലബസിൽ മാത്രം കണ്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് പൗഡർ മെറ്റലർജി സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന എക്സാംസിന് എ എക്സാംസിനൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കാം പക്ഷെ നമുക്കത് വിട്ടുകളയാനായിട്ട് പറ്റില്ല കാരണം ഇതിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം എന്നാലേ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എഡ്ജ് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ പൗഡർ മെറ്റലർജിയിൽ നമുക്ക് അധികം കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിക്കാനില്ല എന്താണ് പൗഡർ മെറ്റലർജി അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ പൗഡർ മെറ്റലർജി പ്രോസസ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ സിലബസ് ചെയ്യുന്ന പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എങ്ങനെയാണ് വളരെ വേഗമായിട്ടൊരു ഐഡിയ കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്തൊക്കെയാണ് ടോപ്പിക്സ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്ത് ഇതിനെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം ഈ സിലബസിനെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സിനെ നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒന്ന് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ്ലി ഞാനിവിടെ എന്താണ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഒരു സബ് ഹെഡിംഗ് കൊടുക്കുകയാണ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഡിഫെക്ട്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഒരു കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽസിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കും ക്രിസ്റ്റൽസ് എന്താണ് ക്രിസ്റ്റൽസിന്റെ ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ സബ് സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് നമ്മൾ സിലബസിൽ കണ്ട പോലെ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് സ്ട്രക്ചർ അതേപോലെ തന്നെ എഫ് സി സി ഫേസ് സെൻഡേഡ് ക്യൂബിക് ബോഡി സെൻഡേഡ് ക്യൂബിക് സ്ട്രക്ചർ അതേപോലെ തന്നെ എച്ച് സി പി എക്സഗണൽ ക്രോസ് പാക്ട് സ്ട്രക്ചർ അപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ടാവും ഓരോ സബ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിന്റെയും ഡിഫറെന്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് യൂണിറ്റ്സ് എത്ര യൂണിറ്റ് സെല്ല് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവും ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലില് അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി അതേപോലെ അതിന്റെ
ഫേസ് ഡയഗ്രാംസ് ആണ് നമ്മുടെ പിന്നെ ഒരു സബ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് ഫേസ് ഡയഗ്രാംസ് ഫേസ് ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടാവുക ഫേസ് ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ടാവുക എന്താണ് ഫേസ് വാട്ട് ഈസ് എ ഫേസ് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എന്താണ് ഓരോ ഫേസ് സിസ്റ്റത്തിനെ ഓരോ സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും യൂണറി സിസ്റ്റം ബൈനറി സിസ്റ്റം അതേപോലെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ഇക്വലിബ്രിയം റിയാക്ഷൻസിനെ പറ്റി ഇൻവേരിയന്റ് റിയാക്ഷൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അതിനെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് യൂടെക്ടിക്ക് യൂടെക്ടോയിഡ് പെരിടെക്ടിക് പെരിടെക്ടോയിഡ് അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഇതിൽ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻവേരിയന്റ് റിയാക്ഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അയൺ കാർബൺ സിസ്റ്റം ഇല്ലെങ്കിൽ ബിസ്മത് കാഡ്മിയം സിസ്റ്റം അതിന്റെ ഒക്കെ ഫേസ് ഡയഗ്രാംസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ആ ഫേസ് ഡയഗ്രത്തിൽ വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ലിമിറ്റ്സ് അതേപോലെ തന്നെ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഫേസസ് ആൽഫാ ഫേസ് ബീറ്റ ഫേസ് എന്താണ് ഗാമ ഫേസ് എന്താണ് അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോമ്പോസിഷനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ ഒരു ഫേസ് ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ഫേസ് ഡയഗ്രമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഷുവർ ആയിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട വേറെ ഏത് ഫേസ് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഫേസ് ഡയഗ്രമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അയൺ കാർബൺ ഇക്വലിബ്രിയം ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ അയൺ കാർബൺ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ ടെക്നിക്കൽ എക്സാംസിനും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മുടെ ഈ മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ ഫേസ് ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു തേർഡ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മെറ്റലർജി ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് എന്നത് എന്താണ് ഫേസ് ഡയഗ്രാം ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമതൊരു കാറ്റഗറി പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് മെറ്റൽസ് ഇറ്റ്സ് അലോയ്സ് ഓക്കെ മെറ്റൽസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അലോയ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ മെറ്റൽസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അലോയ്സ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കേ ഉള്ളൂ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ മെറ്റൽസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അലോയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെറ്റൽസ് തന്നെ ഫെറസ് മെറ്റൽ ഉണ്ട് നോൺ ഫെറസ് മെറ്റൽ ഉണ്ട് അത് അതുപോലെ തന്നെ നോൺ ഫെറസ് മെറ്റൽസിന്റെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് അലോയ്സ് ഉണ്ട് ഫെറസ് മെറ്റൽസിൽ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് കാസ്റ്റ് ആയണം സ്റ്റീലും ആണ് ഓക്കെ നോൺ ഫെറസ് മെറ്റൽസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അലൂമിനിയം അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പ് ടൈറ്റാനിയം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അലോയ്സ് അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ എഫക്ട് ഓഫ് ഈച്ച് അലോയിങ് എലമെന്റ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു തേർഡ് കാറ്റഗറി ആയിരുന്നു ഏത് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് അലോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നാലാമതൊരു കാറ്റഗറി ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏത് പറയാം നാലാമതൊരു കാറ്റഗറി ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ് ഇതും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ്സസ് അപ്പൊ ഈ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ്സും അയൺ കാർബൺ ഇക്വലിബ്രിയം ഡയഗ്രവും നമ്മൾ ഏതൊരു എക്സാമിന് പോയാലും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ഏത് സ്ട്രക്ചറൽ മെറ്റീരിയൽ ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം സ്റ്റീലിനാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ കുറച്ച് ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറെന്റ് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ്സസ് ഓരോ പ്രോസസ്സിന്റെയും എയിം എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് ഓരോ പ്രോസസ്സിന്റെയും ടെമ്പറേച്ചർ ലിമിറ്റ് എന്താണ് അതിന്റെ കൂളിംഗ് പ്രോസസ്സസ് എങ്ങനെയാണ് ആഫ്റ്റർ ദ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതിന്റെ കൂളിംഗ് പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ്സസിൽ നോക്കുന്നുണ്ട
ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് തെർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആൻഡ് നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വളരെ ലെസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ലെസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാലും പ്രീവിയസ് ഇയർ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ലെസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മുടെ പൗഡർ മെറ്റലർജി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റെപ്സും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് പൗഡർ മെറ്റലർജിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ മെറ്റലർജി ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ സയൻസിൽ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് വളരെ തിയറട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സാംസിന് വളരെ സ്കോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പം കുറച്ച് മാർക്കിനെ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് അവിടെ തരും അപ്പം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ വളരെ തിയറട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അധികം പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല സോ നമുക്ക് ഇതിലെ ഓരോ ടോപ്പിക്സിലും എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളതെന്നും കൂടി ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഡിഫെക്ട്സ് ഡിഫെക്ട്സ് നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടാവും അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് പറയുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ എന്താണ് മെറ്റീരിയൽസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മെറ്റൽസ് നോൺ മെറ്റൽസ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ബയോ മെറ്റീരിയൽസ് അതേപോലെ തന്നെ സ്മാർട്ട് മെറ്റീരിയൽസ് ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വളരെ വേഗമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ നോക്കി പോകേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റൽസിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ക്രിസ്റ്റൽസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ബേസിക് ടേംസ് ഉണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് ലാറ്റിസ് എന്താണ് ഒരു ലാറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യൂണിറ്റ് സെൽ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ലാറ്റിസ് പാരാമീറ്റർ ലാറ്റിസ് പാരാമീറ്റർ എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റൽ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റൽസിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ ആൻഡ് അമോറഫസ് ആയിട്ട് ക്രിസ്റ്റൽസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ബേസിക് ആയിട്ട് ക്രിസ്റ്റലൈൻ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അമോറഫസ് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ഒക്കെ കവറിന് ശേഷം നമ്മൾ വരുന്ന ഒരു മെയിൻ ടോപ്പിക്കാണ് ബ്രവൈസ് ലാറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രവൈസ് ലാറ്റിസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രഞ്ച് സയന്റിസ്റ്റ് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്ത ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ലാറ്റിസ് സിസ്റ്റം ആണ് ഓക്കെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്യൂബിക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബിക് സിസ്റ്റം ആണ് ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ക്യൂബിക് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്യൂബിക് അതേപോലെ തന്നെ മോണോക്ലിനിക് ഓർത്തോറോമ്പൽ അതേപോലെ തന്നെ ടെട്രാഗണൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് ക്യൂബി സ്ട്രക്ചറൽ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കും ബ്രവേസ് ലാറ്റിസിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പം അതിന്റെ സബ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് ബി സി സി ബി സി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി സെൻട്രേഡ് ക്യൂബിക് സ്ട്രക്ചർ അതേപോലെ തന്നെ എഫ് സി സി ഫേസ് സെൻട്രേഡ് ക്യൂബിക് സ്ട്രക്ചർ എച്ച് സി പി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്ട് സ്ട്രക്ചർ അപ്പം ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഈ ഒരു സബ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്റ്റൽ ലൈൻ
നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ മെറ്റീരിയൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിഫെക്ട്സ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ പലതരം ഡിഫെക്ട്സ് ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ ആ ഡിഫെക്ട്സ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഡിഫെക്ട്സിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് ലൈൻ ഡിഫെക്ട് ഉണ്ട് പോയിന്റ് ഡിഫെക്ട് ഉണ്ട് സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാനുലാർ ഡിഫെക്ട് ഉണ്ട് വോളിയോമെട്രിക് ഡിഫെക്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിഫെക്ട്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഈ ക്രിസ്റ്റൽ ഡിഫെക്ട്സിൽ നോക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിഫെക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു മെയിൻ ഹെഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് ബി സി സി എഫ് സി സി ആൻഡ് എച്ച് സി പി അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ലാറ്റിസ് പാരാമീറ്റർ ക്രിസ്റ്റൽ ഡിഫെക്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് മെയിൻ ഹെഡിങ്ങിലേക്ക് പോവാം എന്താണ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് അലോയ്സ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് അലോയ്സിലേക്ക് വരുമ്പം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ ആൻഡ് യൂസസ് ആണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് അലോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് എ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ മെറ്റീരിയൽസ് ഓക്കെ അപ്പം അതിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ യൂസസ് എന്താണ് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് സാൻഡ് സ്റ്റീൽസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെറ്റൽസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫെറസ് മെറ്റീരിയൽസിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് കാസ്റ്റ് ആൻഡും സ്റ്റീലും ആണ് അതിന്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഉണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫർണസ് ഉണ്ട് ഫ്രം വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് മാനുഫാക്ചർഡ് അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റീലിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇക്വലിബ്രിയം ഡയഗ്രാംസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റീൽസിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് അലോയ്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റീൽസിന്റെ ഡിഫറെന്റ് അലോയ്സ് ഉണ്ട് അലോയ് സ്റ്റീൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് ഈ അലോയ്സിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സാംസിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ഇൻ ഇന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് അലോയ് സ്റ്റീൽ നമ്മൾ എന്തിനാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ അലോയ്സിന്റെ എഫക്റ്റും അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷനും ഒക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് എഫക്ട് ഓഫ് വേരിയിങ് അലോയ്മെന്റ്സ് ഓരോ അലോയിങ് എലമെന്റ്സും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് ഈ എഫക്ട് ഓഫ് വേരിയസ് അലോയിങ് എലമെന്റ്സ് എന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കോമ്പോസിഷൻ ആൻഡ് യൂസസ് ഓഫ് കോപ്പർ അലൂമിനിയം ടൈറ്റാനിയം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അലോയ്സ് ഞാൻ നോൺ ഫെറസ് മെറ്റൽസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കോപ്പർ അലൂമിനിയം ആൻഡ് ടൈറ്റാനിയം ഈ മൂന്ന് മെറ്റീരിയൽസിന് അതിന്റെ അലോയ്സിനെ പറ്റിയാണ് നോൺ ഫെറസ് മെറ്റൽസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ ഉള്ളൂ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് അലോയ്സിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാനായിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫെറസ് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് നോൺ ഫെറസ് മെറ്റൽസ് ഇറ്റ്സ് അലോയ്സ് അതിന്റെ അലോയ്സിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ അതിന്റെ എഫക്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് അലോയ്സിൽ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ കംസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർട്ട് ഇക്വലിബ്രിയം ഡയഗ്രാംസ് ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇക്വലിബ്രിയം ഡയഗ്രത്തിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് യൂസസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഇൻവേരിയൻസ് റിയാക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ സിസ്റ്റത്തിന്റെയും ഫേസ് ഡയഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വലിബ്രിയം ഡയഗ്രാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത ഇക്വലിബ്രിയം ഡയഗ്രത്തിന്റെ യൂസ് എന്താണ് അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ലിമിറ്റ് എന്താണ് ഓരോ ഫേസിന്റെയും കോമ്പോസിഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വലിബ്രിയം ഡയഗ്രത്തിനും അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനും യൂസസിനും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇക്വലിബ്രിയം ഡയഗ്രാം ഓഫ് ബൈനറി അലോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ബൈനറി അലോയ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ബിസ്മത് കാഡ്മിയം സിസ്റ്റം അതേപോലെ തന്നെ പ്ലാറ്റിനം സിങ് സിസ്റ്റം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ബൈനറി അലോയ്സിന്റെ കേസിൽ ഫേസ് ഡയഗ്രത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ ലിമിറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ അത
പിന്നെ അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ട ഒരു ഒരു ഇതാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ക്ലൂളിംഗ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ടി ടി ഡൈ ഡയഗ്രാം പഠിക്കുന്ന കൂടെ തന്നെ ടി 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 ഡയഗ്രത്തിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകും എന്താണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ക്ലൂളിംഗ് റേറ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇക്ലൂബ്രിയം ഡയഗ്രത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അയൺ കാർബൺ ഇക്ലൂബ്രിയം ഡയഗ്രം തന്നെയാണ് നോ നമുക്ക് അൺഡൌട്ടഡ്ലി പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ടി 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 ഡയഗ്രവും ബാക്കി എല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അയൺ കാർബൺ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ്സ് അപ്പൊ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് സ്ട്രക്ചറൽ മെറ്റീരിയലിലാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏത് സ്ട്രക്ചറൽ മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റീലിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്റ്റീലിന്റെ കുറച്ച് ഡിസൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ സ്റ്റീലിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡക്ടിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് മീഡിയം ടു ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീലിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ചെയ്യുക കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലോ കാർബൺ സ്റ്റീൽ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ്സിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അനീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് അനീലിംഗ് അതേപോലെ തന്നെ നോർമലൈസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് നോർമലൈസിംഗ് നോർമലൈസിംഗ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ടെമ്പറിംഗ് ഉണ്ട് ടെമ്പറിംഗ് ഉണ്ട് ഈ ടെമ്പറിങ്ങിൽ തന്നെ വരുന്ന മാർ ടെമ്പറിംഗ് ഉണ്ട് മാർ ടെമ്പറിംഗ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഓസ് ടെമ്പറിംഗ് ഉണ്ട് ഓസ് ടെമ്പറിംഗ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഈ ഓരോ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ്സും ചെയ്യുന്നത് ഓരോന്നിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ലിമിറ്റ് ഏത് ടെമ്പറേച്ചർ ലിമിറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന്റെ കൂളിംഗ് പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ്സിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും സോ അപ്പം ആ ഒരു മീഡിയം ടു ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ലോ കാർബൺ സ്റ്റീലിൽ സ്റ്റീലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എൻഹാൻസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് ആണ് സർഫസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് ഹാ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് ഹാർഡനിങ് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സർഫസ് ഹാർഡനിങ് മെത്തേഡ്സ് സർഫസ് ഹാർഡനിങ് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സർഫസ് ഹാർഡനിങ് മെത്തേഡ്സ് അപ്പം ഇതിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ടെക്നിക്സും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും സർഫസ് ഹാർഡനിങ്ങിൽ വരുന്ന ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം കാർബറൈസിംഗ് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും കാർബറൈസിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഓക്കെ കാർബറൈസിംഗ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും സയനൈഡിങ് പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും സയനൈഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ലിക്വിഡ് കാർബറി ലിക്വിഡ് കാർബറൈസിംഗ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു പ്രോസസ്സ് ആണ് നമ്മുടെ നൈട്രൈഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രൈഡിംഗ് നൈട്രൈഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്ന ചില പ്രോസസ്സസ് ആണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഫ്ലെയിം ഹാർഡനിങ് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡക്ഷൻ ഹാർഡനിങ് അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രോസസ്സും കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സർഫസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഹാർഡനബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരെണ്ണം പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ജോമിനി എൻ ക്വെഞ്ച് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഹാർഡനബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിനെ പറ്റി ആയിരിക്കും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഇക്വേഷൻ ഫോർമുല ഉണ്ട് ഹാർഡനബിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അത് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ഒരു ഹാർഡനബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ്സിൽ കവർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ്സ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സർഫസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് സർഫസ് ഹാർഡനിങ് മെത്തേഡ്സ് ഹാർഡ
എക്സാമിന് വരുന്ന എല്ലാ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ക്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും മെയിൻ ആയിട്ട് തിയറിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡൗട്ട് ഒന്നും കൂടാതെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വളരെ ചെറിയൊരു ബാനർ ഇതാണ് പൗഡർ മെറ്റലർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താണ് പൗഡർ മെറ്റലർജി അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പൗഡർ മെറ്റലർജി എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ പൗഡർ മെറ്റലർജി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പൗഡർ മെറ്റലർജി ഉപയോഗിച്ച് പൗഡർ മെറ്റലർജി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എന്ത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ കമ്പോണൻസിനെയൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വളരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് മാനുഫാക്ചറിങ് സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പക്ഷെ നമ്മളിത് മെറ്റലർജിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് അതും കൂടി കവർ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമുക്ക് എന്താണ് മെറ്റലർജി ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു തിയറട്ടിക്കൽ സബ്ജക്റ്റിൽ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതിനെ നമുക്കിനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ സോ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ പ്രീവിയസ് വെയ്റ്റേജസ് അപ്പം ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് എത്രമാത്രം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വളരെ ചെറിയൊരു പ്രൊപ്പോർഷൻ മാത്രമാണ് മെറ്റലർജി ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഏരിയ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ആക്ച്വലി എ ഇ പ്രീവിയസ് ഇയർ എ ഇ ഇറിഗേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് ഓക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് മെക്കാനിക്കൽ എല്ലാ ടെക്നിക്കൽ എക്സാംസിലും ഏകദേശം ഈ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ വേരി ചെയ്ത് വരാം പക്ഷെ മെറ്റലർജി എന്ന് പറയുന്നിട്ടുള്ള ആ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നൊക്കെ ഏകദേശം ഇത്ര ഒരു പ്രൊപ്പോർഷനിലൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കി സബ്ജക്റ്റിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറവാണ് എന്ന് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ബാക്കി എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തി ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തില്ല ചെയ്യാതെ പോയി അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എഡ്ജ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ബാക്കി കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ അത് പഠിച്ച് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റാങ്ക് അവിടെ താന്ന് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഇത് കവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ കുറച്ച് ടോപ്പിക് ആണുള്ളത് തിയറട്ടിക്കൽ ആണ് നമ്മളെ എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ എന്താ പറയുക അധികം ബ്രെയിൻ സ്റ്റോം ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട ഫോർമുലയും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ എ ഇറിഗേഷൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലാണ് അതിൽ തെർമോഡൈനാമിക് സീ ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അറൗണ്ട് തേർട്ടി ടു പെർസെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തെർമൽ ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് കംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ത്രീ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റ് ആ ഏരിയ എന്നായിരുന്നു പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൂടെ ചേർത്ത് അറൗണ്ട് എയ്റ്റീൻ ടു നയൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് അവിടെ നിന്നായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറൽ സബ്ജക്ട് ഡിസൈൻ സബ്ജക്റ്റ് ആയ സ്ട്രങ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് തിയറി ഓഫ് മെഷീൻസ് അതേപോലെ തന്നെ മെഷീൻ ഡിസൈൻ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് റിമൈനിങ് പെർസെൻറ്റേജ് അറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റോളം അവിടെ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെറ്റലർജി ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അറൗണ്ട് സെവൻ ടു നയൻ പെർസെൻറ്റ് ഒക്കെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ എങ്കിൽ അത് കുറച്ച് ടോപ്പിക്കെ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈസി
നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും എക്സാംസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക എന്നൊക്കെ ഒരു ധാരണ കിട്ടാനും ആ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് എക്സാമിന്റെ ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ഫ്രെയിം ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും പി വൈ ക്യൂസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്സ് എന്തായാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജിൽ കൺസെപ്റ്റ്സ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ പി വൈ ക്യൂസ് നമ്മൾ എന്തായാലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ് ആണ് റിവിഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് അറിയാം ഒരുപാട് സബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് റിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് റിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റിവിഷൻ ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ത്രൂ നമ്മൾ റിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനും സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു എബിലിറ്റി കിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ അല്ലാത്ത ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പോയി റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് ആ തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് സൗണ്ട് ആക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ റിവിഷൻ ത്രൂ പ്രോബ്ലംസ് അല്ല റിവിഷൻ ത്രൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിവിഷൻ ത്രൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മെയിൻലി പി വൈ ക്യൂസ് ആൻഡ് അതർ അതർ അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ സയൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനും ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് പക്ഷെ വളരെ കുറച്ച് ടോപ്പിക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്റ്റഡി പ്ലാനിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫുൾ മാർക്കും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇനിഷ്യലി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ മെറിറ്റിൽ വെൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി കെ ഡബ്ല്യു എ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിൽ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ സിവിൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ഇതിന്റെ മൂന്നിന്റെയും സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കോഴ്സിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാനായിട്ട് ഇവിടെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു നമ്പറിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും കോഴ്സിന്റെ അഡ്മിഷനും ബാക്കി ഫീ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ അറിയാനായിട്ട് ഈ ഒരു നമ്പറിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും അപ്പം വളരെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ടോപ്പിക് വൈസ് ആൻഡ് സബ്ജക്ട് വൈ സബ്ജക്ട് വൈസ് ഒക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കോഴ്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ലൈവ് സെഷൻസ് ഉണ്ടാവും എന്താണ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻസ് ലൈവിന്റെ തന്നെ റെക്കോർഡ് സെഷൻസ് ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെഷൻസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ കോഴ്സിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവർ ഈ ഒരു നമ്പറിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോഴ്സിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അവൈലബിൾ ആകുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു സിലബസ് ഡിസ്കഷനിൽ കവർ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫർദർ ക്ലാസ്സസിൽ ഓരോരോ ടോപ്പിക്കായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വീണ്